students welcome to all of you in your maths class as you all know that we are on chapter number 8 and the name of our chapter is division this is the last term one pen paper chapter humne isse pehle problems on addition and subtraction and multiplication in two chapters ko complete kar liya hai this is our term one last pen paper chapter theek hai isse humne apne previous live session mein start kiya hai इन आवर लाइव सेशन हमने इसके इंट्रोडक्शन को भी देखा और एक्सरसाइज को सॉल्व किया सो टुडे लेट्स डू अ क्विक रीकैप कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है डिवीजन मींस डिवीजन इज आल्सो नोन एज इक्वल शेयरिंग बराबर भागों में किसी भी चीज को बांटना वो डिवीजन के अंतर्गत हम करते हैं ठीक है डिवीजन इज आल्सो नोन एज इक्वल शेयरिंग एंड डिवीजन इज आल्सो नोन एज रिपीटेड सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन एंड डिविजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डिविजन के भी कुछ टर्म्स होते हैं देर आर थ्री टर्म्स इन डिविजन एटीन डिवाइडेड बाई थ्री वी गेट सिक्स जब हमने एटीन को थ्री से डिवाइड किया तो हमें आंसर सिक्स मिला जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो द नंबर टू बी डिवाइडेड इज नोन एज डिविडेंट एटीन इज नोन एज डिविडेंट डिविडेंट क्या है 18 क्लियर जिस नंबर में हमें डिविजन का प्रोसेस करना होता है वो डिविडेंट होता है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं इज नोन एज डिविजन थ्री इज अ डिविजन एंड जो हमें डिविजन के बाद रिजल्ट मिलता है आंसर मिलता है हम उसे क्या कहते हैं क्वेश्चन सो सिक्स इज अ क्वेश्चन क्लियर डिविजन के टर्म्स कौन कौन से हैं डिविडेंट डिविजन क्वेश्चन यू हैव टू लर्न इट ये आपको टर्म्स भी लाइन रखने हैं और हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिविजन बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड इसे सॉल्व किया डिस्कस किया सो लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल 27 डिवाइडेड बाय 9 इसे आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे आप 27 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे ट्वेंटी सेवन कॉलम में अरेंज कर लीजिए सब्ट्रैक्ट नाइन करोगे आप इसमें से सो सेवनटीन माइनस नाइन एट वन देन अगेन एटी में से आप नाइन को सब्ट्रैक्ट करोगे वॉट वी गेट एटी माइनस नाइन नाइन देन नाइन माइनस नाइन वॉट वी गेट जीरो जब तक आपको जीरो ना मिल जाए आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हो आपने सब्ट्रैक्शन कितने टाइम्स किया है वन टू थ्री थ्री टाइम्स हमने सब्ट्रैक्शन किया नाइन के डेवल में हमें ट्वेंटी सेवन कितने टाइम्स में मिलता है नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन क्लियर सो Both the answers are same. आप उतने ही बार सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को करोगे जितने टाइम्स में नाइन के टेबल में आपको ट्वेंटी सेवन मिलता है इस तरीके से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ओपन मैथ्स को स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड एटीन देर इज एक्सरसाइज नंबर ट्वेंटी सिक्स एक्सरसाइज ट्वेंटी फाइव वी ऑलरेडी कम्प्लीटेड सो एक्सरसाइज ट्वेंटी सिक्स किस पे बेस्ड है रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन इज नोन एज रिपीटेड एडिशन एंड डिविजन इज नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन एक दूसरे के विपरीत होते हैं अपोजिट होते हैं और हम क्या कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स मल्टीप्लीकेशन और डिविजन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ओके इनवर्स मीन्स अपोजिट या विपरीत क्लियर तो जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट या डिविजन फैक्ट पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन की हेडिंग है फर्स्ट राइट टू डिविजन फैक्ट्स आपको दो डिविजन फैक्ट्स लिखना है और किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स गिवन है इट मींस जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज किया गया है आपको इसके टू डिविजन फैक्ट्स लिखने हैं तो डिविजन फैक्ट में आप डिविजन का साइन यूज करेंगे बहुत केयरफुल रहना है यहाँ आपको मिस्टेक नहीं करना है मल्टीप्लीकेशन का साइन ये होता है दिस एंड डिविजन साइन इज दिस जब मल्टीप्लीकेशन का फैक्ट गिवन है आप डिविजन फैक्ट लिखोगे तो डिविजन साइन आप यूज करेंगे क्लियर सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी जब मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हमें गिवन होगा हम उसके दो डिविजन फैक्ट लिख सकते हैं और डिविजन फैक्ट से भी हम दो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे वेरी इजी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स इज इक्वल्स टू एटी ठीक है थ्री सिक्स एटीन आंसर क्या मिला आपको एटीन तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है आपको उसे डिवाइड करना होता है ठीक है सबसे बड़े नंबर को आप डिवाइड करोगे पहले एटीन 
डिविजन का साइन आप पुट करोगे एटीन डिवाइडेड बाई अब थ्री और सिक्स ये दो नंबर हैं तो किसी भी एक नंबर को आप पहले ले लो एटीन को पहले थ्री से डिवाइड करो क्लियर फिर एटीन को आप सिक्स से डिवाइड करोगे हर एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के आपको दो डिविजन फैक्ट मिलते हैं एटीन डिवाइडेड बाई थ्री देन एटीन डिवाइडेड बाई सिक्स जब हम एटीन को थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा थ्री के टेबल में एटीन कब आता है थ्री सिक्स जटीन हमें सिक्स मिलेगा तब और जब आप सिक्स से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा सिक्स थ्री जटीन थ्री मिलेगा तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसको डिवाइड करोगे एक बार उसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे एक बार उससे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे जब आप एक नंबर से डिवाइड करोगे आपको आंसर में सेकंड नंबर मिलेगा जब आप सेकंड नंबर से डिवाइड करोगे आपको आंसर में फर्स्ट नंबर मिलेगा क्लियर अरेंजमेंट देख लीजिए आपको डिविजन का साइन यूज करना है इक्वल टू पुट करना है और इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर इलेवन सेवन मल्टीप्लाइड बाई एट इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स और एट सेवन जा भी फिफ्टी सिक्स होता है हमने मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर प्रॉपर्टी पढ़ी थी ठीक है तो हम सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे फिफ्टी सिक्स को डिवाइड करिए आप सबसे पहले किससे करेंगे सेवन से फिर फिफ्टी सिक्स को अगेन हम डिवाइड करेंगे किससे एट से आप एट फैक्ट लिख के नहीं छोड़ेंगे आपको टू फैक्ट्स लिखने हैं जब आप सेवन से डिवाइड करोगे तो सेवन के टेबल में फिफ्टी सिक्स कब आता है सेवन एट सा फिफ्टी सिक्स और जब आप एट से डिवाइड करोगे एट के टेबल फिफ्टी सिक्स कब आएगा सेवन टाइम्स में एट सेवन सा फिफ्टी सिक्स क्लियर डिविजन का साइन हमने पुट किया इक्वल टू लिखा और अरेंज कर दिया इसी तरह एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वन मल्टीप्लाइड बाई एट इज इक्वल टू एट किसी भी नंबर में जब आप वन से मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको आंसर में वो नंबर एट मिलेगा तो यहाँ पे एट ही सबसे बड़ा नंबर है आप एट को डिवाइड करिए ठीक है इक्वल टू के बाद जो आपको आंसर मिलता है प्रोडक्ट आपको उसमें डिवीजन का प्रोसेस करना है एट डिवाइडेड बाई सबसे पहले एट को वन से डिवाइड कर लो फिर एट को आप एट से ही डिवाइड करेंगे बिकॉज सेकेंड नंबर इज एट एट डिवाइडेड बाई वन देन एट डिवाइडेड बाई एट जब आप वन से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एट मिलेगा और जब आप इसे एट से डिवाइड करेंगे एट के टेबल में एट कितने टाइम से मिलता है वन टाइम में तो आपको वन मिलेगा क्लियर सो जब भी आप डिविजन फ्रैक लिखोगे आप डिविजन का साइन यूज करोगे हम डिविजन कैसे करते हैं आपको पता है जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसके टेबल में फर्स्ट नंबर कितने टाइम्स में आ रहा है उसे हम लिखते हैं जो आंसर होता है वो क्वेश्चन होता है जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो वो डिविडेंट होता है और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिविजन होता है क्लियर नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स लिखेंगे जो डिविजन फैक्ट्स गिवन है उनके हाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग इज राइट टू मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स ऑफ द गिवन डिविजन फैक्ट्स अब डिविजन फैक्ट गिवन है डिविजन का साइन क्वेश्चन में है आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखने हैं मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करके ठीक है आप एक डिविजन फैक्ट से दो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स लिख सकते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल्स टू फाइव फाइव के टेबल में हमें ट्वेंटी फाइव कब मिलता है फाइव टाइम्स में तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या लिखेंगे हमें सेकेंड नंबर और आंसर जो है क्वेश्चन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में रिलेशन फॉर्म करना है दोनों सेम डिजिट है इसलिए हम इनके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होंगे फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव 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 सा ट्वेंटी फाइव आप टू टाइम्स सेम लाइन को रिपीट करोगे क्लियर दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल्स टू नाइन अब हम इसके दो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या लिखेंगे थ्री और नाइन के बीच आपको मल्टीप्लीकेशन करना है एक बार आप करोगे थ्री नाइन सा ट्वेंटी सेवन देन नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लीकेशन का ही साइन यूज करना है आपको यहाँ आप डिविजन साइन यूज नहीं करेंगे नेक्स्ट नाइन डिवाइडेड बाई नाइन इज इक्वल्स टू वन हम इसका पहला लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट नाइन वन सा नाइन सेकेंड इज वन नाइन सा नाइन किसी भी नंबर में जब आप वन से मल्टीप्लीकेशन करोगे या वन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको रिजल्ट में वही नंबर मिलेगा ओके स्टूडेंट्स इट्स टाइम फॉर योर क्लास वर्क एंड होमवर्क टूडेज क्लास वर्क इज डू गिवन सम्स ऑफ एक्सरसाइज ट्वेंटी सिक्स एंड होमवर्क कॉपी येस आप क्लास वर्क में होमवर्क कॉपी में सम्स को सॉल्व करेंगे डेट एक्सरसाइज नंबर मैंशन करके जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उन क्वेश्चन को प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर टू सिक्स ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू टोटल सिक्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ओके दिस इज योर क्लास वर्क इन होमवर्क कॉपी एंड योर होमवर्क इज डू द गिवेन वर्क इन मैथ्स क्लास वर्क कॉपी फ्रॉम द गिवेन नोट्स जो मैं नोट्स पे डेट लिखेंगे चैप्टर नंबर चैप